Hai ngày truy bắt nhóm người tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk Hai ngày kể từ khi xảy ra vụ nhóm người tấn công trụ sở xã ở huyện Cơ Quyên, Đắk Lắk, lực lượng công an đã truy bắt được 27 đối tượng, giải cứu thành công hai con tin, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng. Sáng sớm 11 tháng 6, một nhóm người trang bị vũ khí tấn công trụ sở ở xã Atil và Ekatu, huyện Cư Quyên, khiến 4 cán bộ công an xã, 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân không qua khỏi và 2 công an xã trọng thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk và những đơn vị chức năng lập tức vào cuộc truy bắt các đối tượng. Tính đến 11 giờ trưa ngày 11 tháng 6, cơ quan chức năng bắt giữ 6 tên. Vào 16 giờ 30 cùng ngày, 16 đối tượng bị bắt giữ. Sáng 12 tháng 6, tổng số lượng đối tượng bắt giữ là 22 tên. 18 giờ 30 cùng ngày, Công an đã bắt tổng cộng 27 tên và hiện vẫn tiếp tục truy quét các đối tượng gây ra vụ việc. Chiều 11 tháng 6, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với ông Hoàng Trung, sinh năm 1981 quê quán huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ công an xã Ektu, huyện Cư Cư In. Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với ông Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, quê quán huyện Yên Thành, Nghệ An, cán bộ công an xã Ektu, huyện Cư Cư In. Truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá với ông Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ công an xã Ektu, huyện Cư Cư In. Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với ông Hà Tuấn Anh, sinh năm 1991, quê quán huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cán bộ công an xã Etio, huyện Cư Cư In. Sáng 12 tháng 6, đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk để nghe báo cáo nhanh về vụ việc xảy ra vào dạng sáng 11 tháng 6 tại địa bàn huyện Cư Cư In. Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã tới thăm viếng và động viên các nạn nhân. Cùng ngày, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác tỉnh ủy Đắk Lắk, công an tỉnh thăm viếng cán bộ công an xã hy sinh bị thương khi làm nhiệm vụ tại trụ sở xã ở huyện Cư Cư In. Lãnh đạo Bộ Công an và các ban ngành đoàn thể bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân, gia đình bốn cán bộ công an xã hy sinh và thân nhân, gia đình của hai cán bộ xã, ba người dân không có khỏi. Lãnh đạo Bộ Công an và đoàn thể, ban ngành đã động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với thân nhân gia đình và các cán bộ bị thương để sớm ổn định cuộc sống, bình phục sức khỏe. Ngày 12 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hy sinh ngày 11 tháng 6 trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở hai xã Etio và Ektu, huyện Cư Cư In, tỉnh Đắk Lắk. Trong số 6 liệt sĩ hy sinh, có 4 liệt sĩ là công an gồm Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ công an xã Etu, Đại tá Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ công an xã Etu, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ công an xã Etio, Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ công an xã Etio. Hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Etio và ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Etu. Thưa quý vị, chiều nay ngày 12 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ tấn công vào Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Cun, Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt lên 27 đối tượng. Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng cũng thu một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, đồng thời đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc. Một ngày sau khi xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, sáng ngày 12 tháng 6, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã thăm viếng và động viên tinh thần gia đình, các nạn nhân. Tại các nơi thăm viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm hỗ trợ về đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã đến thăm hỏi động viên hai cán bộ chiến sĩ công an xã bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình bốn cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi vòng hoa viếng, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các đồng chí công an xã hy sinh. Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho mỗi đồng chí, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng đối với gia đình, trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội cạnh công an nhân dân cho gia đình bốn đồng chí đã hy sinh. Thưa quý vị, từ khoảng 11 giờ 45 phút trưa nay ngày 12 tháng 6 đã có cơn mưa to trên địa bàn thành phố Hà Nội khiến một số tuyến
Theo đó, đến 13 giờ mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường như Nguyễn Trãi, đoạn đối diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đường Bùi Sương Trạch, đoạn từ số nhà 49 đến số nhà 93, Vương Thừa Vũ, ngã ba Vũ Trọng Phụng, Quan Nhân, Đỗ Đức Dục, Triều Khúc. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã phải triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng để đảm bảo nước thoát nhanh nhất, đồng thời vận hành cửa của các hồ điều hòa, các trạm bơm đầu mối yên sở, đồng bông 1, đồng bông 2, cổ nhuế đưa nước về các nguồn tiêu. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, cảnh báo mưa rông trên địa bàn thành phố có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các lực lượng phương tiện của công ty sẽ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch thoát nước mùa mưa năm 2023. Thưa quý vị, dù mới chỉ lắp lô cốt rào chắn đầu tiên để thi công dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc đã trở nên nghiêm trọng hơn, kéo dài cả tiếng đồng hồ xuất hiện trong sáng thứ hai đầu tuần. Lô cốt bằng tôn dài 60m chiếm 1 phần 3 mặt đường Nguyễn Trãi vừa được hoàn thành trong đêm qua. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, mật độ giao thông tăng cao, cộng với diện tích lô cốt lớn đã gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài ngay trong sáng đầu tuần khiến việc đi lại của người dân càng trở nên vất vả, khó khăn hơn. Thì là kiểu từ lúc dựng cái kia kìa thì nó tắt hơn này anh, mọi lần đường đi thoáng hơn này. Còn mấy dạo gần đây đi đường tắt hơn. Tắt từ đoạn kia nó dồn xuống đây ấy, cũng xa anh ạ. Chắc tầm 4 5 cây gì đấy. Tình trạng ùn tắc kéo dài đến khoảng 9 giờ. Lực lượng chức năng đã được bố trí thêm cán bộ nỗ lực phân luồng trong dòng phương tiện đồng đúc theo người dân ở đây. Khu vực lập lô cốt trở thành nút thắt, giờ cao điểm sáng nay, phương tiện di chuyển qua rất khó khăn vì bị dồn ứ lại. Bắt đầu từ cái lúc cấp cái quay thì, thì cái lượng giao thông ở đây nó đông gấp 2 lần trước. Đấy, trước thì nó chỉ gọi là nó chỉ vừa 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 người thôi nhưng bây giờ đông có khi nhiều lúc nó còn tắc được. Mọi người cứ dích dích ví dụ như là tầm sáng khoảng 7 giờ thì nó cứ dích 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 từng tí từng tí một. Hiện nay nhà thầu đã lắp đặt biển thông tin công trình để người dân qua đây nắm được. Đồng thời tại các nút sao Trước khu vực rào chắn cũng đã có biển cảnh báo để phương tiện chọn lộ trình thích hợp. Đây mới chỉ là lô cốt đầu tiên trên đường Nguyễn Trãi. Trong những ngày tới, đơn vị thi công sẽ tiếp tục lắp thêm các lô cốt khác. Khi đó, tình trạng ồn tắc có thể nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Lan, 55 tuổi, ngụ xã Bình Trương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi người phụ nữ này đã dựng chuyện bán cục trầm với giá 1 tỷ đô la Mỹ để lừa đảo. Qua điều tra ban đầu, Lan làm nghề buôn bán gỗ nên quen biết với một người đàn ông 54 tuổi, ngụ xã Bình Trung làm nghề thợ mộc và mua gỗ. Khoảng tháng 10 năm 2020, Lan nhiều lần điện thoại cho người này nói rằng mình đi buôn gỗ may mắn mua được một cục trầm nặng khoảng 7kg của người dân huyện Ba Tơ và đưa thông tin gian dối rằng đã bán cục trầm này cho một công ty nước ngoài với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Tiền bán trầm đã được bên mua chuyển về một ngân hàng quốc tế ở Việt Nam. Lan nói với ông rằng cần phải có số tiền khoảng 3 tỷ đồng để đóng thuế và bồi dưỡng nhân viên ngân hàng thì mới được giải ngân 1 tỷ đô la Mỹ tiền bán trầm. Khi người đàn ông này bắt đầu tin, Lan hứa sẽ cho ông 1.000 tỷ đồng để xây nhà thờ tổ và sống cả đời trong sung sướng. Tổng số tiền ông đã đưa cho Lan là 1,4 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.